ప్రభు నందు ప్రియులారా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి అతిశ్రేష్టమైన నామమున ఈ ఉదయకాల ఉపవాస ప్రార్థనకు ప్రేమతో అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను మరి దేవుని మహాకృప చేత మనము మరొక ఉపవాస దినాన్ని దేవుని సన్నిధిలో గడపటానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్టమైన అత్యున్నతమైన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన ప్రారంభించుకుందాం ఫేస్బుక్ ద్వారా ఈ యొక్క లైవ్ కార్యక్రమాన్ని మరి చూస్తూ దేవుని గనపరచాలని అందరూ ప్రార్థనలో పాల్గొని మీ మీ గృహాల్లో చక్కగా దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను హాలే లూయా హాలే లూయా దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి రెండు చేతులు అయితే దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాం హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా గొప్ప దేవ సర్వశక్తిమంతుడా సర్వాధికారి భూమి ఆకాశముల సృష్టికర్త మా రక్షణకర్త ఒక దేవ నీతిమంతుడా యథార్థవంతుడా న్యాయవంతుడా ఈశయానికి స్తోత్రములు ప్రార్థన ఆలకించే దేవ ప్రార్థనకి జవాబు ఇచ్చే దేవానికి స్తోత్రములు నాయన హాలెలు యా హాలెలు యా మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మీరు ఇచ్చిన అయా మీ కృపను బట్టి మీరు చూపిన ప్రేమను బట్టి దేవా మీ వాచ్యులతను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నాయన అయా తండ్రి నీకు వందనాలు ఉపవాస ప్రార్థనలు బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ఈ ప్రార్థనలు దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా దేవుడు జరిగించినట్లుగా మొట్టమొదట నాన్నగారు చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు స్తోత్రం 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 హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా స్తోత్రం ఏసయానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నాయన ప్రభావానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు రక్షకుడానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు తండ్రి గడిచిపోయిన శుక్రవారం నా తండ్రి ఉపవాస దినం నుండి ప్రభ ఈ ఉపవాస దినం వరకు నా తండ్రి నీ బిడ్డలు అనేటువంటి మమ్మల్ని అందరిని ప్రభ నీ రెక్కల కింద భద్రముగా దాచుకున్నావు తండ్రి నాయన నీకు వంద నాలుగు సంవత్సరాలు నాయన ఆరోగ్యవంతులుగా కాపాడుకున్నావు తండ్రి నీకు వంద నాలుగు సంవత్సరాలు సంగములు నాయన దీవించావు ప్రభు వారిని కూడా ఆరోగ్యవంతులుగా చేసుకుని ప్రభు ఇంతవరకు కాపాడుతున్న దేవునికి స్థుతులు కలుగును కాక దేవానికి వంద నాలుగు సంవత్సరాలు నాయన ప్రతి బిడ్డ ప్రభు నాయన ఈ దినమందు నా తండ్రి ఉపవాస దినము నా తండ్రి ఈ దినము నా తండ్రి నాయన నీ బోధకుడు నీ సేవకుడు నా తండ్రి నాయన మన ముందు నిలబడి ప్రభ ఆయన కొరకు కనిపెట్టే వాడిని ప్రభ ఆశీర్వదించమని ప్రభ అడుగుతున్నాను ఏసయ ఆయన వాక్యము కొరకు నాయన ఎందరైతే కనిపెడుతున్నారో ప్రభ ఎందరైతే వినుచున్నారో తండ్రి వారందరూ హృదయాలు తెరవబడులాగున ప్రభ వారందరూ రక్షణ పొందులాగున తండ్రి వారందరూ మారుమనసు పొందులాగున ప్రభ ఈ దినము నా తండ్రి నీ దాసుని నాయన బలముగా వాడుకొని నాయన అభిషేకించమని ప్రభు అడుగుతున్నాను ఏసయ దేవానికి వంద నాలుగు సంవత్సరాలైన ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని ప్రభ వినే హృదయ హృదయ వినే హృ శివులుగా నా తండ్రి గ్రహించే హృదయముగా నా తండ్రి వాడిని బలపరుచుకోమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ఇంతవరకు చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి సహాయం చేసినందుకు రెండు చేతులు అయితే దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాం హాలే లూయా హాలే లూయా కృపగల మా తండ్రి ఇంతవరకు తోడుండి చక్కగా ప్రార్థనలు నడిపిస్తున్నావు నీకు వందనాలు తండ్రి అనేక మందిని సమకూర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి పాటలు పాడుచున్న నీ బిడలమైన మమ్ములను వైద్య సహకారాన్ని అందిస్తున్న నీ బిడలను ప్రార్థనలు సహకరిస్తున్న వారిని ఆశీర్వదించండి మాతో కలిసి ఏకీభవించి ప్రార్థించుచున్న సంఘమంతటిని బలపరచున్నాయన అయా మీ బిడలందరినీ బలపరచండి తండ్రి ఉపవాసాలు ఉంటున్న ప్రతి వారి కుటుంబంలో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగినగాక తండ్రి అద్భుతాలు జరుగునుగాక నాయన ఆయుర ఆరోగ్యాలు దీర్ఘాయువు కలుగునుగాక నాయన సహాయంగా నిలవమని మీ ముఖ కాంతి మా మీద ప్రకాశించునుగాక తండ్రి సహాయం చేయమని ఏ సునామం అడిగి వేడుకొంచున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పాట పాడి ప్రభుని స్థుతిద్దాము యహోవా నా బలమా యథార్థమైనది నీ మార్గం అంటూ దేవుని గనపరుస్తూ ఈ పాట పాడుతూ దేవుని ఆరాధన చేద్దాం హలే లూయా దేవుని నామం చాలా శక్తివంతమైంది ఆయన నామంలో ఎంతో బలం ఉంది కాబట్టి ఆ బలమైన దేవుడు శక్తిమంతుడు మనల్ని ఈ దినాల్లో కాపాడును గాక ఆమె నా బలమా యథార్థమైనది నీ మార్గం పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం 
శత్రువులు నన్ను చూటినను నరకపు బాసములరి కాటినను నా శత్రువులు నన్ను చూటినను నరకపు బాసములరి కాటినను వరదవలి భక్తిహీనులు పొరిన వరదవలి భక్తిహీనులు పొరిన విడు వకనను ఎడబాయని దేవా విడు వకనను ఎడబాయని దేవా దేవోవా నా బలమా యదార్థమైన కంపముచే దేవోవా నా బలమా అర్థమైనది నీ మార్గం పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం ఏ హోవా పౌరుషము గల ప్రభు గోపింపగ పార్వతముల పూర్ణాదులు అని పౌరుషము గల ప్రభు గోపింపగ పార్వతముల పూర్ణాదులు అని తన నోట నుండి వాచిన యదార్థమైనది నీ మాసం పరిపూర్ణమైనది నీ మాసం ఏహోవా దయగల వారి పై దయ చూపించు కఠినుల ఎడల వికటము చూపును దయగల వారి పై దయ చూపించు కఠినుల ఎడల వికటము చూపును గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వము ననచును గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వము సర్వము నిరిగిన సర్వాధికారి సర్వము నిరిగిన సర్వాధికారి ఏ హోవా నా బలమా యదార్థమైనది నీ మాసం పరిపూర్ణమైనది నీ మాసం ఏ హోవా నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును జలరాసుల నుండి బలమైన చేతితో బలమైన చేతితో వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు ఏ హోవా నా బలమా యదార్థమైనది నీ మార్గం పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం ఏ హోవా ఏ హోవా జీవము గల దేవా బహుగా స్థుతులకు అర్హుడ నీవే ఏ హోవా జీవము గల దేవా బహుగా స్థుతులకు అర్హుడ నీవే అన్య జనులలో ధన్యత చూపుచు అన్య జనులలో ధన్యత చూపుచు అల్లేలుయ స్థుతి గానము చేసేద అల్లేలుయ స్థుతి గానము చేసేద ఏ హోవా నా బలమా యదార్థమైనది నీ మార్గం పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం ఏ హోవా అలేలుయా మరొక పాట పాడుతూ దేవుని మహింపరుదాం పాస్టమ్ గారు వచ్చి పాట పాడుచుండగా దేవుని స్థుతిద్దాం హలే లూయా
ननु दीवी पनापई की दिगी रमया अभिषेक मा आभिषेक मा ननु दीवी पनापई की दिगी रमया निवनालो उन्ना निलु दीवी शावले योतानु नु विड़गोटे दन निवनालो
ముఖ్య కరోనా వైరస్ సర్వశక్తిమంతుడు రాజులకు రాజా ప్రభులకు ప్రభా నిన్న నేడు నిరంతరం నాయన మా జీవితం ప్రభా నాయన ఈ లోకంలో నేను ఏక రీతిగా నాయన మన దేవ నివసించుచున్న గొప్ప దేవుడు నీవే ఎస్ఐ ఆ గత కాలం అంతా కాచి కాపాడారు ప్రభా నీ యొక్క అపారమైన రెక్కల క్రింద మమ్మల్ని భద్రపరిచారు ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు నాయన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి సమస్తములు మీరు చూచుచున్నారు ప్రభా నీ చిత్తము నాయన ఏ భూలోకంలో నెరవేర్చున్నది ప్రభా నీకు స్తోత్రములు నాయన ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు నాయన జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభా నీకు వందనాలు ప్రభా ఈ లాక్డౌన్ ద్వారా ప్రభా ఎన్నో సంఘాలు ప్రభా నాయన సరిగా ఆరాధన చేయలేకపోతున్నాం ప్రభా ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభా నాయన అధికారులతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా అలాగే ఈ కరోనా నుండి మాకు విడుదల దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా ఎస్ఐ త్వరగా ప్రభా సంఘాలుగా కూడి ప్రభా ఈ నామాన్ని కనపరిచే కృపను దయచేయండి ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు ప్రభా నీ సన్నిధి కాంతిని నాయన ప్రతి ఒక్కరి మీద నాయన మీరు ప్రకాశింప చేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా నీకు వందనాలు ప్రభా ఎస్ఐ ఆ నీ సన్నిధిలో దొరికే ఆనందము ప్రభా నెమ్మది ప్రభా ఎస్ఐ ప్రతి బిడ్డకు మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభా నీకు వందనాలు నాయన ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా ఈ లాక్డౌన్ త్వరగా ముగించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా ఏదైతే ప్రభా అధికారులు నాయన మాట్లాడుతున్నారో ప్రభా మీరు చూస్తున్నారు ప్రభా అనుకూలమైన వార్తను మేము వినే కృపను ఇవ్వండి ఎస్ఐ ఆ ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభా సంఘాలు తెరవమని ఆజ్ఞను నాయన ఎస్ఐ మీరు ఇవ్వమని అడుగుచ్చిన ప్రభా అధికారులలో మీరు ఉండి మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎస్ఐ ఆ కేవలం నీ కృప ద్వారానే జరుగుతుంది ప్రభా ఎస్ఐ ఆ మా యొక్క శక్తి కాదు ఎస్ఐ మా బలము కాదు ప్రభా ఎస్ఐ అని ఆత్మ ద్వారానే సమకూడి ప్రతి ఒక్కటి కూడా జరుగుతుంది నాయన మీ కార్యములు జరిగించండి ప్రభా నీకు స్తోత్రములు నాయన ఎస్ఐ నీ చిత్తానుసారంగా నడిపించండి ప్రభా ఎస్ఐ ఇప్పటికే ప్రభా నాయన దైదవ తండ్రి నెల రోజుల పైనే ప్రభా మందిరాల్లోనైనా నేను స్థుతించలేకపోయాం ప్రభా ఎస్ఐ ఎంతో మంది నాయన తండ్రి నాయన నివడలు ప్రభా ఎంతో వేదనతో ఉంటున్నారు ఎస్ఐ ప్రతి వారి హృదయాన్ని మీరు తాకమని వేడుకొనున్నాను ఎస్ఐ ప్రతి వారి ఆత్మలకు నాయన మీ యొక్క సమాధానము దయచేయండి ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన ఎస్ఐ నీలో నెమ్మది దయచేయండి ప్రభా ఎంతో మంది రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ప్రభా నీకు లోబడి జీవించే కృపను దాయిచ్చేయండి ప్రభా ఇంకా నువ్వు నిన్ను హత్తుకొని నాయన నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యం ఇవ్వండి ప్రభా అన్నాడు ప్రభా ఎస్ఐ నాయన ఎస్ఐ నీకు వందనాలు ప్రభా పేదరు చెరసాలలో వేయబడినప్పుడు నాయన ఎస్ఐ సంఘం అయితే అత్యాసక్తితో ప్రార్థనలు చేసింది ప్రభా అటు ప్రార్థనా సంఘాలుగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఉండటానికి సహాయం దయచేయండి ఎస్ఐ ఇలా జరుగుతున్నందుకు నీకు స్తోత్రములు నాయన ఈ లాక్డౌన్ త్వరగా పూర్తి అవడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభా అవును ప్రభా కొన్ని కొన్ని సడలింపులు ఇస్తున్నారు అయితే మందిరాల విషయంలో కూడా నాయన ఎస్ఐ ఒక మంచి తీర్మానం నాయన నాయకులు తీసుకోవటానికి మీరు సహాయం ఇవ్వండి ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు ప్రభా ఎస్ఐ ఆ నీకు స్తోత్రం ప్రతి మందిరాన్ని మీరు తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎస్ఐ ఆ ఎస్ఐ ఆ నీకు వందనాలు ప్రభా నాయన మేమందరం కూడా ఏకీభవించి నిన్ను నాయన ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా ఎస్ఐ ఆ మేము చేసే ప్రార్థనలు మీరు అవుననే దేవుడు ప్రభా ఆమెననే దేవుడు ఎస్ఐ ఆ నాయన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మా మనం ఆలకించే 
ఉన్నాయండి ప్రభా ప్రార్థన ఆలకించువాడా నీకు స్తోత్రములు ఆయన అవును ప్రభా నా కుమారు పెట్టి నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేది నన్ను అవు తండ్రి ఏసా మేము చేసిన విన్నపాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా నాయన త్వరగా మంది మందిరాల్లోనైనా ఏసా మేము అందరం కూడి నేను ఘనపరిచి కృపను మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా ఏసా మేము అందరు నిదాసు నిలబడవచ్చు నీకు ప్రభా నిశ్శక్తివంతమైన వాక్ చేత మాతో మాట్లాడండి నాయన ప్రతి హృదయానికి కావలసిన మాటలు మీరు అందించండి ఎందరైతే నాయన లైవ్ ద్వారా ప్రభా ఏ అవసరతతో ప్రభా ఎలాంటి హృదయంతో నాయన లైవ్ చూస్తున్నారో ప్రతి వారిని మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నానేసా దేవా నాయన ప్రతి వారితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా నీ దాసును అభిషేకించండి నీ బలమైన ఆయన కార్యములు నాయన నీ దాసు వారు జరిగించిన ఆయన ఈ సమయం ముందు మీరు మాతో మాట్లాడి మీరే మహిమ పొందుకోనమని ఏ సత్య పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకొంచిన మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ అలాగే పాస్టమ్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు మన భారతదేశం అంతటినీ కూడా ప్రతి రాష్ట్రాన్ని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల ప్రజల వారిని ఆ యొక్క ముఖ్యమంత్రులను మంత్రులను జిల్లా కలెక్టర్లను వైద్య పరిచర్య చేస్తున్న వారిని హాస్పిటల్లో రోగులై బలహీనులై ఉన్న వారిని దేవుడు త్వరగా బాగు చేయనట్లు కరోనా వైరస్ను దేవుడు అంతమంది నుంచి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు ఈ కీడు నుండి దేవుడు మనల్ని తప్పించినట్లుగా పాస్టమ్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు స్తోత్రం 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 దేవా స్తోత్రం నాయన స్తోత్రం తల్లి స్తోత్రం ప్రభా పరిశుద్ధాన్ని కొందనాలు స్తోత్రాలు నాయన గొప్ప దేవానికే స్థుతి సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచి మమ్మల్ని బలపరిచిన దేవానికే స్తోత్రం నాయన అద్వితీయుడా సత్యవంతుడా నీకే స్తోత్రం తండ్రి సర్వాధికారి నీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వేలాది వేల వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి మా ఏసయ్య నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఇదిగో నాయన తండ్రి ఇంటి సమయాన్ని తండ్రి మీరు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రాలు నాయన నీ సన్నిధిలో నాయన ఇలా ఈ దినాన ఇలాగున ప్రార్థించుటకు మీరు చూపిన కృపను బట్టి నీ స్తోత్రాలు నాయన ఏసయ్య నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి మా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నాయన ఇదిగో తండ్రి రాష్ట్రాలను మీరు దర్శించండి ప్రవ్వ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి నాయన ప్రతి ముఖ్యమంత్రిని మీరు దర్శించండి తండ్రి ఇదిగో నాయన ఈ కరోనా ప్రభావం వల్ల నాయన అనేక తండ్రి రాష్ట్రాల్లో నాయన మందిరాలు మూతపడి ఉన్నాయి ప్రభ్వ వాటిని అన్నిటి విషయంలో తండ్రి నీ సన్నిధిలో మొరపెడుతున్నాం నాయన తిరిగి మందిరాలు ఓపెన్ చేసి నాయన నీ సన్నిధిలో నాయన అందరము కూడుకొని ప్రభ ఏకముగా కూడుకొని ప్రార్థించే భాగ్యం దయచేమని అడుగుతున్నాం తండ్రి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి జిల్లాను మీరు దర్శించండి ప్రభ్వ ఇదిగో నాయన తండ్రి ప్రతి జిల్లాకు నాయన తండ్రి కావలసినటువంటి నాయన నీ సన్నిధి తోడుంచి సహాయం చేయండి కరోనా తండ్రి వ్యాధి బారిన పడినటువంటి ప్రతి బిడ్డను దర్శించండి మంచి ఆరోగ్యాన్ని నుంచి బలపరచు నాయన ఇక కేసులు రాకుండా సహాయం చేయండి ప్రభ్వ ఇదిగో నాయన తండ్రి మా ప్రాంతాలను మీరు దర్శించండి ప్రభ మా దేశాన్ని దర్శించండి నాయన దేవా తండ్రి మా దేశాన్ని తండ్రి పవిత్రపరచండి పరిశుద్ధపరచండి ప్రభ ఏ విధమైనటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితులు కలగకుండా నాయన నాయన ఈ కరోనా అనేటువంటి వైరస్ నుంచి నాయన తప్పించి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభ ఇదిగో నాయన తండ్రి ఇదిగో నాయన మా భారతదేశాన్ని పరిశుద్ధపరచండి నాయన ఏ సయానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన పరిశుద్ధాత్ముడ కార్యం చేయవాడు నీవే నాయన నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి నీకు అసాధ్యమైనదంటూ ఏది లేదు ప్రభు నీకు సమస్తము సాధ్యమే నాయన ఏ సయ్య నీ సన్నిధిలో తండ్రి విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థించుతున్నాం ప్రభు దేవా నీకే స్తోత్రం నాయన మా విశ్వాసాన్ని దృఢపరచమని అడుగుతున్నాం ప్రవ్వ నీవే నీ గొప్ప కార్యములు జరిగించి సహాయం చేయండి తండ్రి ఇలాగున ఎంతో మంది నాయన నీ సన్నిధిలో మొరపెడుతున్నారు ప్రవ్వ ఇదిగో నాయన వారి ప్రార్థన మా ప్రార్థన అంగీకరించి తండ్రి నీవే నీ గొప్ప కార్యం జరిగించి సహాయం చేయండి నాయన ఇదిగో నాయన ఈ తెగులు నుండి నాయన ఈ వైరస్ నుంచి నాయన మమ్మల్ని తప్పించి సహాయం చేయండి ప్రవ్వ తిరిగి మీ మందిరాల్లో చేరి నాయన నిన్ను ఆరాధించి నిన్ను గనపరిచే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రవ్వ నిన్ను స్థుతించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి మేమందరము ఏకముగా కూడుకొని ప్రభు నిన్ను గనపరిచే భాగ్యం దయచేనాయన త్వరగా వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు ఇదిగో నాయన తండ్రి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నాయన ఇదిగో నాయన నాయన నీ సన్నిధిలోనైనా మేమందరం కూడుకొని ప్రభు ప్రార్థించే భాగ్యం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్ముడా నీవే కార్యం జరిగించండి నాయన ఇదిగో నాయన ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి పట్టణాన్ని ప్రతి జిల్లాను ప్రతి రాష్ట్రాన్ని నాయన ఇదిగో మా దేశాన్ని మీరు దర్శించమని అడుగుతున్నాం ప్రభు పవిత్ర పరచను పరిశుద్ధ పరచనాయన ఇదిగో నాయన ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా నాయన ఇదిగో తండ్రి నీవే నీ గొప్ప కార్యం జరిగించి సహాయం చేయండి ఇంకా అనేక దేశాలనైనా ఈ వైరస్ వల్ల తండ్రి ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి నాయన ఆ దేశాలను కూడా మీరు దర్శించండి మొత్తం ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ జ్ఞాపకం 
జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఏసయ్యా నీ కను దృష్టి మా దేశం పైన ఉంచమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఇదిగో నాయన దేవానికి స్తోత్రం నాయన ఇదిగో తండ్రి తై గల దేవుడు తండ్రి కరుణ గల దేవుడు నాయన ఎంతో జాలి గల దేవుడు ప్రభు ఇదిగో నాయన మా ప్రార్థన అంగీకరించి తండ్రి మా పైన జాలి పులుకొని తండ్రి ప్రభు ఈ వైరస్ ను మీరే తొలగించవేమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఏసు నామంలో వాటిని మీరే బంధించవేమని అడుగుతున్నాం తండ్రి దృష్టిని మన అంధకార క్రియలు మీరు లైపరుచుకుని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఏసయ్యా నీ సన్నిధి తోడుంచి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం నాయన నీవే నీ బలమైన కార్యం జరిగించి సహాయం చేయనాయన నీవే నీ అద్భుతాలు జరిగించండి ప్రభు నీవే నీ ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి నాయన ఏసయ్యా నీ సన్నిధి తోడుంచి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఏసయ్యా నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇదిగో నాయన యావత్ భారతదేశం అంతయు నీకు మొర పెడుతున్నారు ప్రభు ఏసయ్య మా ప్రార్థన లాలకించు నాయన మా మొరల్ని చెవినే ఎగ్గి తండ్రి మాకు గొప్ప విడుదల మాకు అనుగ్రహించి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఏసయ్య నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి మా దేశాన్ని స్వస్థపరిచిన ఆయన మాకు గొప్ప విడుదల అనుగ్రహించి సహాయం చేసినావని చెప్పిన మీ మా ప్రభును రక్షకునైన ఏసు క్రీస్తు నామని అడి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి చేయబడిన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకించి సహాయం చేసినందుకు దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం హలే లోయా హలే లోయా వాటిల్ దేవు స్తోత్రం నాయన ఇంతవరకు తోడుండి కాపాడిన మహాదేవుడు ఈ దినాల్లో మనల్ని కాపాడుతూ సంరక్షించునుగాక ఆమెన్ నిజంగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఎన్నో మంచి విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి నేర్పుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఆదరణకర్త మనకి గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయనే మన ఎడల చేసేది మన జీవితాల్లో దేవుడు చేస్తున్న ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి మరొకసారి దేవునికి వందనాలు ఆది కాండం నలభై ఎనిమిది అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆది కాండము నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాన్ని చదువుకొని ధ్యానం చేసుకుందాం అనగా సమస్తమైన క్రీడలలో నుండి నన్ను తప్పించిన దూత ఈ పిల్లలను ఆశీర్వదించునుగాక నా పేరును అబ్రహాము ఇస్సాకు లను నా పితరుల పేరును వారికి పెట్టబడునుగాక భూమి అందు వారు బహుగా విస్తరించుదురుగా కాని చెప్పెను ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ సందర్భాన్ని మనం గమనించినప్పుడు యాకోబు ముసలివాడు వృద్ధుడైపోయాడు యోసేపు యొక్క పిల్లలని ఐగుప్తులో దేవుడు యోసేపుకి ఇచ్చిన పిల్లలు ఎఫ్రాయిము మనశ్శేలను తీసుకుని వచ్చి యాకోబు ఆశీర్వదించాలని వారి మీద చేతులు ఉంచడానికి యోసేపు యాకోబు దగ్గరికి ఆ ఇద్దరి పిల్లలను తీసుకొచ్చాడు యాకోబు వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు వారిని ఆశీర్వదిస్తూ అంటున్నాడు ఏమని పదైదో వచనం చాలా మంచి మాట అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబ్రహాము సాకులు ఎవని ఎదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకును ఎవడు నన్ను పోషించను ఆ దేవుడు అనగా సమస్తమైన గిడులలో నుండి నన్ను తప్పించిన దూత ఈ పిల్లలను ఆశీర్వదించును గాక హలెలుయా దేవుణ్ణి తనకు దూతగా ఆయన అనుకుంటున్నాడు దేవుడే దూతగా వచ్చి యాకోబును అనేక సార్లు బలపరిచారు దేవుని ప్రియులారా యాకోబు అంటున్నాడు కదా నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకు ఎవడు నన్ను పోషించనో ఆ దేవుడు ఈరోజు మనం కూడా చెప్పవలసిన మాట దేవుని జనాంగమా మనము పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకు మనల్ని పోషించిన దేవుడే హలెలుయా ఆయన ఎలాంటి గొప్ప దేవుడు అంటున్నాడు అనగా సమస్తమైన కీడుల్లో నుండి నువ్వు పుట్టినది మొదలుకొని నేను పుట్టినది మొదలుకొని ఆనాడు యాకోబు చెప్పినట్టుగా ఆయన పుట్టినది మొదలుకొని ఆ వృద్ధాప్యం వరకు యాకోబుని సమస్త కీడుల నుండి తప్పించిన ఆ దేవుడే ఈరోజు మనకున్న కీడులను మనకి కలుగుతాయి అనుకుంటున్న కీడులను మరి కీడు కలుగుతాదేమో అని భయపడుతున్న మనల్ని దేవుడే సంరక్షిస్తాడు దేవుడికి స్తోత్రం అలే లూయా కాబట్టి దేవుడు ఎవరు అని ఈ వాక్యం మనకు నేర్పుతుంది అంటే కీడులలో నుండి నన్ను తప్పించిన దూత ఈ పిల్లలను ఆశీర్వదించును గాక యోసేపు నీ యొక్క పిల్లల్ని నన్ను ఆశీర్వదించిన దేవుడే 
నన్ను కీడుల నుండి తప్పించిన దేవుడే నన్ను పోషించిన దేవుడే నీ పిల్లలను కూడా పోషిస్తాడు నీ పిల్లలు కూడా కీడు నుండి తప్పిస్తాడు నీ పిల్లలకి భూమి మీద గొప్ప పేరు వస్తుంది భూమి మీద వారు విస్తరిస్తారు అలెలోయ గొప్పవారు అవుతారని యోసేపుతో యాకోబు చెప్తా ఉన్నాడు నిజంగా యాకోబు ఎందుకు అలా చెప్పగలుగుతున్నాడు యాకోబు యవన కాలములోనే వివాహము కాక మునిపే దైవ దర్శనాన్ని దేవుని వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నాడు చూడండి ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదహైదో వచ్చిన పద్నాలుగు పదహైదో వచ్చిన నీ సంతానము భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేణువుల వలె అగును నీవు పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించదవు భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీవు పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించదవు భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీ మూలముగాను నీ సంతాన మూలంగాను ఆశీర్వదింపబడును ఇదిగో నేను నీకు తోడయుండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు రప్పించదను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా హలెలుయ రాత్రి పూట చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు ఒక చోట ఒక అరణ్యంలో గత శుక్రవారం అనుకుంటా నేను మీతో మాట్లాడాను దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆదివారం నిద్ర మేల్కోవాలి అని ఈయన అరణ్యములో నిద్రపోతూ రాయిని తలగడగా చేసుకొని పడుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశానికి భూమికి మధ్య నిచ్చెన వేసి దాని మీద దేవదూతలు పైకి కిందికి ఎక్కుచు దిగుచు ఉండగా ఆ దైవ దర్శనములో దేవుని స్వరం వింటా ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు అంటే ఇదిగో నీవు లెక్కకు భూమి మీద నీ సంతానము ఇసుక రేణువుల వలె అగును ఇంకా పెళ్లి కాని వాణితో దేవుడి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ రోజు నువ్వు పుట్టక మునిపే నీ గురించి దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు ఈ జగత్తుకు పునాది వేయ బడక మునిపే నీ నా స్థితిగతులను కాలగతులను ఎరిగిన దేవుడు ఆయన ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో అయిపోతుందనే భయం మనకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని కాపాడుతానని యాకోబుకు వాగ్దానం చేసినట్టుగా మనకు కూడా వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఏమని నీ వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నేను నిన్ను కాపాడుతాను భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీ మూలంగా నీ సంతానం మూలంగా ఆశీర్వదింపబడతాయి ఈ దేశానికి నిన్ను మరలా రప్పిస్తాను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువను ఎంత గొప్ప దేవుని వాగ్దానం దేవుడు ఏదైతే నీతో చెప్పాడో దాన్ని నెరవేర్చేదాకా నిన్ను నన్ను విడివని ఎడబాయని దేవుడు మంచి కళలు నీకు వచ్చి ఉండొచ్చు మంచి దర్శనం నీకు ఉండొచ్చు ఆ దర్శనం నెరవేరేదాకా దేవుని వాగ్దానం నెరవేరేదాకా దేవుడు మనల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడన్నా ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలి యాకోబు ఈ విధంగా బయలుదేరి వెళ్ళి తన మామగారి లాభాను అని ఆయన దగ్గర మరి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వివాహం కొరకు ఆయన వేచి చూచాడు మరి లేయాను రాహ్యల్ని వివాహం చేసుకున్నాడు మరొక ఆరు సంవత్సరాలు ఆయన దగ్గర కొలువు చేశాడు దాదాపు ఆయనకి మరి తక్కువ జీతం ఇచ్చాడు లాభాను మరి మామగారు అయినప్పటికీ కూడా మరి యాకోవు యొక్క జీవితంలో మరి ఎన్నో మరి అవాంతరాలు కలిగించాడు అతనికి జీతం పెంచకుండా అతనికి కూలి సరిగా ఇవ్వకుండా తన దగ్గర ఎంతో మరి కష్టాన్ని చేయించుకున్నాడు అందుకనే వాక్యములో మనం చూసినప్పుడు ఈ విధంగా రాయబడుతూ ఉంది చూడండి ఆది కాండం ముప్పై అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన అందుకు లాభాను అతనితో నీ కటాక్షం నా మీద ఉన్న ఎడల నా మాట విను నిన్ను బట్టి హోవా నన్ను ఆశీర్వదించును అలే లూయా నేను గ్రహించాను నేను తెలుసుకున్నాను లాభాన్ని అంటున్నాడు యాకోబుతో నిన్ను బట్టి హోవా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి అని స్పష్టంగా నాకు తెలిసి ఉన్నది తర్వాత ముప్పై యోచనలో యాకోబు లాభాంతో అన్నాడు నేను రాక మునుపు నీ కుండినది కొంచెమే అయితే అది బహుగా అభివృద్ధి పొందెను నేను పాదము పెట్టిన చోటెల్లాహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించను నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడు సాంపాద్యము చేసుకుందునేను హలెలుయా ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ దగ్గర నేనున్నానే ఇరవై సంవత్సరాలు దరిదాపుగా లాభాన్ని దగ్గర యాకోబు మరి కఠినమైనటువంటి పనులు చేస్తూ గొరెలు మేపుతూ మేకలు మేపుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి పశువులను మేపుతూ మరి ఆ యొక్క పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాడు మరి గమనించాలి ఇప్పుడు అంటున్నాడు కదా నేను 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 నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీకున్నది కొంచెమే 
అయితే నేను పాదము పెట్టిన చోటల్లా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు కారణం ఏంటంటే దేవుడు యాకోబుకు వాగ్దానం చేశాడు ఈరోజు నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నీ పాదమును దేవుడు ఆశీర్వదించు దేవుడు ఎంత గొప్పడు ఆలోచన చేయి నిన్ను బట్టి ఇంకొకరిని నీ నిన్ను బట్టి నీ ఇంటి వారిని నీ బంధువులను నీ స్నేహితులను ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆయన కాబట్టి దయవుని ప్రజలారా మన పాదములను మన యొక్క మన యొక్క జీవితాన్ని ఆశీర్వదించి మనం అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలాన్ని ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఆయన ఉంటున్నాడు హలో కాబట్టి యాకో అంటున్నాడు లాభానితో ఇదిగో నేను పాదము పెట్టిన చోటు నెల యహోవా ఆశీర్వదించాడు నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడు సంపాద్యము చేసుకుందునా నేను కాబట్టి ఇక్కడ యాకోబు మనకి నేర్పించే ఒక ఇంకొక సత్యం ఏంటంటే నీ ఇంటి వారి గురించి కూడా నువ్వు ఆలోచన చేయాలి నీ ఇంటి వారి గురించి కూడా నువ్వు గమనించుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయం కూడా యాకోబు మనకు నేర్పుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నేను నా దేశానికి వెళ్ళిపోతాను నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోతానని లాభానితో చెబుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలేలు చూడండి ఇరవై ఆరో వచ్చును నా భార్యలను నా పిల్లలను నాకు అప్పగించుము అప్పుడు నేను వెళ్ళేదను వారి కోసము నీకు కొలువు చేసేదిని నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదు కదా అని చెప్పాను కాబట్టి తన మామతో అంటున్నాడు నన్ను నా భార్య అని పిల్లల్ని పంపించేసే నేను వెళ్ళిపోతాను మా ఊరికి అంటున్నాడు అయితే లాభాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఆయన మరి చక్కగా గొర్రెలను మరి పెంచుకున్నాడు ఆ చక్కగా మూడు దినాల ప్రయాణంతో దూరం వెళ్ళిపోయి తన మందని కాచుకుంటూ పొడలు కలిగినవి సారలు కలిగినవి తనవి అని చెప్పి బలమైన వాటిని యాకోబు సంపాదించుకున్నట్టుగా బైబిల్లో చూస్తా నలభై మూడవ వచ్చినంలో ఆ ప్రకారము ఆ మనుషుడు అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొంది విస్తారమైన మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడు ఈ గొర్రెలు కాసుకుంటూ వాటిని బాగా సంపాదించి ఆ మామగారి దగ్గర ఒక ఒప్పందం చేసుకుని ఇద్దరు కూడా ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు ఆ ఒప్పందంలో యాకోబుకి దేవుడు మేలు చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు ఆ తర్వాత ఈ ముప్పై ఒకటి అధ్యాయంలో దేవుడు యాకోబుకు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడాడంట ఏమనో తెలుసా మూడవ వచనంలో ముప్పై ఒకటి మూడులో అప్పుడు యహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువుల యొక్కకు తిరిగి వెళ్ళుము నేను నీకు తోడై ఉండేదనని యాకోబుతో చెప్పగా యాకోబు పొలములో తన మంద యొక్కకు రాహేలును లేయాను పిలువనంపించి వారితో ఇట్లా నేను దేవునికి స్తోత్రం అలేలు యా కాబట్టి ఈ రోజున దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యాకోబును వెంబడించిన దేవుడు యాకోబుని కాపాడుచున్న దేవుడు యాకోబుని గమనిస్తున్న దేవుడు యాకోబు యొక్క ప్రతి కీడు నుండి యాకోబుని కాపాడిన దేవుడే ఈ రోజు నిన్ను నన్ను కాపాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నేను కష్టపడిపోతున్నాను నేను చాలా కురిగిపోతున్నాను నేను ఎక్కడో ఉంటున్నాను నన్ను ఎవరు విడిపిస్తానని ఆలోచన అనేక సార్లు మనకు కూడా రావచ్చు లాభాను లాంటి మామగారులు ఉండొచ్చు లాభాను లాంటి అత్తగారులు ఉండొచ్చు లాభాను లాంటి బంధువులు ఉండొచ్చు ఎంతసేపు సంపాదించి పెట్టడమే కానీ నువ్వు బాగుపడు రానేవాడు ఉండడు అయితే దేవుడు అన్నాడు యాకోబుతో నీవు బాగుపడు నీవు నీ భార్య పిల్లలు కలిసి నీ ఇంటి వారికి వెళ్ళిపో నీ దేశానికి వెళ్ళు అని దేవుడు ఆయనకి సెలవు ఇచ్చాడు ఆయన ఆశీర్వదిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అందుకే దేవుడు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువుల యొక్కకు తిరిగి వెళ్ళము ఎందుకంటే ఈ దేశానికి నిన్ను మరలా రప్పించదనని వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడో నేను ఎక్కడో ఉన్నాను అనుకోవద్దు కానీ నిన్ను తిరిగి నీ స్వజనుల దగ్గరికి నీ రక్త సంబంధికుల దగ్గరికి నడిపించటానికి దేవుడు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు దేవుని కుమారుడా కుమార్తె కాబట్టి నువ్వు ఒంటరివి కావు దేవుని తోడు కలిగి ఉన్నావన్న ఆలోచన యాకోబు వలె ఈ రోజున నీవు నేను కలిగి ఉండాలని వాక్యం ద్వారా నేను మీతో మాట్లాడటానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు తన భార్యలతో చెబుతున్నాడు ఏమనంటే నా దేవుడు నా తండ్రి యొక్క దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు కాబట్టి నేను బయలుదేరి వెళ్ళాలి మీ అందరికీ బాగా తెలుసు కదా ఆరో వచ్చిన అంటున్నాడు ఏమన్నాడు మీ తండ్రికి నా యావ శక్తి కొలువు చేసిన మీకు తెలిసే ఉన్నది మీ తండ్రి నన్ను మోసపుచ్చి పది మార్లు నా జీతము మార్చాను చూసారా మామగారు మోసం చేసేసాడంట యాకోబుని ఈ రోజుల్లో బంధువులు మోసం చేస్తారు స్నేహితులు మోసం చేస్తారు దేవుడే మోసం చేయడు దేవుడికి స్తోత్రం దేవుడు చెప్పాడు కదా 
వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడట హాలెలుయ కాబట్టి యాకోబుని ప్రతి పరిస్థితుల్లో గమనిస్తున్నాడు యాకోబు యొక్క ఆస్తిని పెంచడానికి దేవుడే కారుకుడయ్యాడు అందుకే యాకోబు చెబుతున్నాడు తన యొక్క భార్యతో ఏమని తెలుసా తొమ్మిదో వచ్చిన అట్లు దేవుడి మీ తండ్రి పశువులను తీసి నాకిచ్చను హలెలుయ ఎందుకంటే ఎనిమిదో వచ్చనంలో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాం ఆ ఒప్పంద ప్రకారం నా ఆస్తిని దేవుడు పెంచాడు ఆ చూడండి అతడు పొడలగలవి ఆ నీ చీత మగునని చెప్పిన ఎడలా అప్పుడు పొ మందలనియు పొడలు గలవిగా గల పిల్లల ఈయనను చారలు గలవి నీ చీత మగునని చెప్పిన ఎడలా అప్పుడు మందలన్నీ చారలు గల పిల్లలను ఈయనను అట్లు దేవుడు మీ తండ్రి పశువులను తీసి నాకు ఇచ్చాను న్యాయబద్ధంగానే ఈ కార్యం అక్కడ జరిగింది మందులు చూలు కట్టు కాలమున నేను ఆ స్వప్న మందు కనులెత్తి చూడగా గొర్రెలను దాటు పొట్టేళ్ళు చారలను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవై ఉండేను మరియు ఆ స్వప్న మందు దేవుని దూత దేవుని దూత యాకోబు అని నన్ను పిలవగా చిత్తం ప్రభు అని చెప్పి తిని అప్పుడు ఆయన నీ కనులెత్తి చూడము గొర్రెలను దాటు చున్న పొట్టేళ్ళన్నీ చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవి ఎలాగైనగా లాభాలు నీకు చేయుచున్నది యావత్తును చూచి తిని యా లాభాలు నీకు చేస్తున్న ఈ కీడు నేను చూశాను నిన్ను తక్కువ చేయాలని నీ జీతం తగ్గించి నీ బ్రతుకుని తగ్గించి తన కుమారులనే మంచిగా చూసుకోవాలని కుట్టిన దుర్మార్గపు ఆలోచన నేను ఎరిగి ఉన్నాను నిజంగా ఈ రోజుల్లో మరి బంధువుల దగ్గర ఉండద్దు అనే మాట నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే యాకోబు అంతగా అంత కాలం ఉండటాన్ని బట్టి అక్కడ ఆయన పొందుకున్నది ఏదీ లేదు చాలా బాధ ఇవన్నీ దేవుడే చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున మన జీవితాల్లో కూడా నేను చెప్తున్నా నీకు మంచి మాట నీ పిల్లలను నీ కుటుంబంలో వారిని ఎవరిని కూడా నీ బంధువుల యొక్క విడిచి పెట్టదని ప్రేమతో కోరుతున్నాను దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయ ఎందుకు చేతనంటే అక్కడ వారు ఎంత నువ్వు మంచిగా పని చేసినప్పటికీ ఎంతగా నువ్వు కష్టపడినప్పటికీ నిన్ను అనగత్రొక్కాలి నీ యొక్క ఆధిక్యతను తగ్గించాలి నీవు పనికి మాలి వాడిగానే ఉండాలనుకుంటారు వారి సంతానం వారి పిల్లలు గొప్పోళ్ళు అయిపోవాలని ఎప్పుడు కూడా అనుకునేవారు లాభాన్ని లాంటి వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఈ రోజుల్లో కూడా కానీ దేవుని నమ్మిన యాకోబుని దేవుడు ఇవన్నీ అంటున్నాడు కదా స్వప్నంలో దేవుడు కనబడి అన్నాడు ఓ ఎలా అనగా లాభాను నీకు చేయుచున్నది యావత్తు చూచి తిని ఏమంటే మామగారే కదా సొంత మామగారే ఎలా చేస్తున్నారు చూడండి తన కుమార్తెలు ఇచ్చిన వాడే యాకోబుని తగ్గించి చూడాలనుకున్నాడు కానీ దేవుడు ఆయన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అనే విషయం దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడాడు కాబట్టి ఏం చేస్తావో తెలుసా ముప్పై పదమూడవ వచ్చిన నువ్వెక్కడ స్తంభము మీద నూనె పోసిదువో ఎక్కడ నాకు మృక్కుబడి చేసిదువో ఆ పేదలు దేవుడని నేనే ఇప్పుడు నీవు లేచి ఈ దేశం నుండి బయలుదేరి నీకు పుట్టిన దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళుమని నాతో చెప్పేనా నేను హలెలుయ కాబట్టి దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అమ్మాయి బయలుదేరండి మనం వెళ్ళిపోవాలి మీ నాన్నగారి ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి మా స్వదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి నేను ఎక్కడైతే రాయిని తలగడగా చేసుకుని ఆ నిద్రించు సమయంలో దేవుడు నాకు ఎక్కడ కనబడ్డాడో ప్రత్యక్షమయ్యాడో ఆ బేతేలు దేవుడు ఆ యొక్క లూజ్ అనే ప్రాంతంలో నేను ఆ యొక్క రాయిని తలగడగా చేసుకున్న రాయిని నిలబెట్టి ఇది దేవుని మందిరమే కాని వేరొకటి కాదు ఇది దేవుడున్న స్థలం అని చెప్పినటువంటి ఇది పరలోకపు గవిని అని చెప్పిన ఆ స్థలానికి దేవుడు నన్ను వెళ్ళమంటున్నాడు బయలుదేరి వెళ్ళాలి దేవుడు కూడా అదే చెప్పాడు నీవెక్కడ మురుక్కుబడి చేసుకున్నావో ఏం మురుక్కుబడి చేసుకున్నాడు ఆయన ఇదిగో నువ్వు నాకు అన్నపానమును ఇచ్చినాడలా అక్కడ చూడండి ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిర మగును మరియు నీవు నాకిచ్చు యావత్తులో పదవ వంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించదనని మృక్కు కొనెను నిజంగా యాకోబు యొక్క మృక్కుబడి అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి ఇంటికి క్షేమంగా వచ్చినట్లు ఇరవై వచనంలో దేవుడు నాకు తోడై ఉండి నేను వెలుచున్న ఈ మార్గములో నన్ను కాపాడి తినుటకు ఆహారమును ధరించుకున్నటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసి నెడలా యహోవా నాకు దేవుడయ్యుండెను ఎంత బాగా కోరుకున్నాడు తినుటకు ఆహారము కట్టుకోవడానికి వస్త్రాలు ఇస్తే ఇంతకన్నా గొప్ప కార్యం ఏం జరగాలి దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి దైవ గ్రంథములో మనం చూసినట్లయితే దయ్యం ఏం చేసిందంటే ఒకడిని బట్టలు లేకుండా సమాధుల్లో ఉండేటట్టు చేసింది కాబట్టి దయ్యములు పట్టిన వాడు అపవాది చేసే పని ఏంటో తెలుసా నీకు ఏమీ లేకుండా చేసేది నిన్ను అనాదిగా చేసేది నిన్ను సమాధుల్లో పడుకునేటట్టు చేసేది దిక్కుమాలడిగా చేసేది దయ్యం అంధకార శక్తులు అయితే దేవుడు ఎలాంటి వాడో తెలుసా నీకు ఆహారం ఇచ్చి నీకు వస్త్రం ఇచ్చే దేవుడు 
అలాగలిగ చేయగలిగితే ఆయనకి నేను నా సమస్త యావత్తులో కూడా దేవునికి నేను పదవ వంతు చెల్లిస్తాను అనగా నా దశమ భాగాన్ని దేవునికి ఇస్తాను ఏ పాస్టర్ గారు చెప్పారండి యాకోబుకి పాస్టర్లు చెప్తే అమ్మో పాస్టర్లు కానుకల గురించి మాట్లాడుతున్నారు దశమ భాగం గురించి చెబుతున్నారు ఓయమ్మో అని ఆ రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేసేవారు ఈ లోకంలో లేకపోలేదు కానీ యాకోబు అంటున్నాడు ఏ పాస్టర్ గారు ఆయనతో చెప్పలేదు ఆయన ఒక గొప్ప తీర్మానం తీసుకుంటున్నాడు నాకు దేవుడిచ్చిన యావత్తులో దేవునికి పదవ వంతు దేవునికి ఇస్తాను దేవుడు నాకు దేవుడై ఉండి నాకు తినటానికి ఆహారం ఇస్తే చాలు కట్టుకోవడానికి వస్త్రాలు ఇస్తే చాలు అనుకున్నాడు కానీ దేవుడు ఇంకా ఎక్కువగానే ఆయనకి ఇచ్చాడు ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు చేసుకున్న మురుక్కుబడి నీకు గుర్తుందా నువ్వు చేసుకున్నటువంటి తీర్మానం గుర్తుందా దేవుడికి చేస్తానన్న మేలు దేవుడికి నువ్వు చేస్తానన్నటువంటి మరి ఉపవాసాలు కానీ ఓ మృక్కుబళ్ళు కానీ ఏదైనా దేవునికి ఒకటి ప్రకటించుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇవ్వకుండా ఆగిపోయిన సందర్భాలు కానీ ఏమైనా నీకున్నాయా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలని ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వివేచింపక ప్రతిష్ఠితమని చెప్పుడు మృక్కు కొనిన తర్వాత దాని గురించి విచారించుడు ఒకనికి ఉరియగునని దేవుని లేఖనం చెబుతుంది కాబట్టి మృక్కుకున్న తర్వాత నేనేమి చెల్లించలేను నా వల్ల కాదని నువ్వు అనుకోకూడదు అర్థమైందా దేవుడు ఇక్కడ ఏం గుర్తు చేస్తున్నాడు ఓ యాకోబు ఎక్కడ నీవు మరి నూనె స్తంభముగా నూనె పోసితువో ఎక్కడ నాకు మురుక్కుబడి చేసితువో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే ఆ మందిరంలో ఉన్న దేవుడ నేనే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ముఖ ద్వారము నేనే అని చెప్పి ఆ యొక్క బేతేలు దేవుడ నేనే అని చెప్పి గుర్తు చేసినప్పుడు తాను ప్రయాణం కట్టడానికి బయలుదేరటానికి ఇష్టపడ్డాడు ఇష్టపడి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయా హలెలుయా దేవుడు అద్భుతమైన కాపుదల అద్భుతమైనటువంటి భద్రత యాకోబు జీవితానికి దేవుడు అనుగ్రహించాడు దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయా నిజంగా ఆ లాభాలతో ఒక సమయంలో అంటాడు నీ దగ్గర నేను ఎంత కష్టపడ్డానో ఈ లాభాను యాకోబుని తరిమి తరిమి ఏదో చేయాలనుకుని బయలుదేరినప్పుడు దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు ఆది కాండము ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో ఆ రాత్రి ఆ రాత్రి స్వప్న మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాభాలను అందుకు వచ్చి నీవు యాకోబుతో మంచి కానీ చెడ్డ కానీ పలుకము పలుకకము జాగ్రత్త సుమి అని అతనితో చెప్పాను హలెలుయా యాకోబు బయలుదేరి తన మామ ఎలా పంపించడని పారిపోతున్నాడు పారిపోయి ఒక పర్వతం మీద ఆయన ఉన్నప్పుడు దేవుడు అక్కడ ఆయన ఒక గుడారు వేసుకొని బ్రతుకుచున్నప్పుడు ఈ లాభాను తరుముకుంటూ అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రాత్రి దేవుడు మాట్లాడాడు ఓ లాభాను నా యొక్క సేవకుడైనటువంటి యాకోబుతో నువ్వేమే కూడా మాట్లాడదు మంచి మాట్లాడద్దు చెడ్డ కూడా మాట్లాడద్దు దేవుడు ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు యాకోబు జీవితంలో ఈరోజు నీ గురించి నా గురించి దేవుడు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు గుర్తుంచుకో దేవుడు మన మీద శ్రద్ధ నిలుపుతాడన్న వాక్యం నాకు చాలా ఇష్టం యోగు గ్రంథంలో నుంచి ఈ మాట చదువుకుందాం దేవుడు శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాడు మనల్ని చూస్తూ మనల్ని పట్టించుకుంటూ మనల్ని గమనిస్తున్నాడు ఇదిగో యాకోబును తరుముతున్నటువంటి లాభాన్ని పట్టించుకున్నాడు ఆ కీడు నుండి దేవుడు తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈరోజు నిన్ను కూడా మనుషుల నుండి మనుషుల కపటోపాయముల నుండి అంధకార శక్తుల నుండి విడిపించునుగాక ఆ మేన్ చూడు యోగు గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆరోచనలో నీవు పవిత్రుడు అయి యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల యోగు గ్రంథం ఎనిమిది ఆరో వచనం నీవు పవిత్రుడు అయి యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నివాస స్థలమును వర్తిల్ల చేయను అప్పుడు నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా ఉండి నన్ను తుదకు నీవు మహాభివృద్ధి పొందుదువు ఐదో వచనంలో అంటాడు నీవు జాగ్రత్తగా దేవుని వెతికిన ఎడల సర్వశక్తుడకు దేవుని బతిమాలు కొని నేడల ఈ మాటలు వింటున్న సోదరి సోదరుడా దేవుణ్ణి బ్రతిమాలుకుంటున్నావా ఖాళీ దొరికింది మరి ఏం చేస్తున్నావు వాక్యం చదవాలి ప్రార్థన చేయాలి మరి పగలంతా నీకు వీలు లేకపోతే ఏవేవో బిజీ ఇప్పుడు కూడా బిజీనే లాక్డౌన్లో కూడా బిజీనే అయితే దేవుని పెట్టారా రాత్రి మెలక వచ్చింది ఏం చేస్తున్నావు ప్రార్థనలో మోకరించు మనస్సులో ప్రార్థన చేయి దేవునితో పెనుగులాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వెదుకు ఆయన్ని వెతికి ఆ సర్వశక్తుడి కనుక నువ్వు మొరపెట్టగలిగితే యాకోపు దేవుడే బైబిల్ చెప్తుంది ఎవరికి యాపు యాకోపు దేవుడు సహాయుడగునో వాడు ధన్యుడు హలెలుయా కాబట్టి రోజున నీవు ధన్యుడు అయిపోతావు ఆ యాకోపు దేవుడే నీకు నాకు సహాయకుడై ఉంటాడు చూడండి కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై కీర్తన 
ఐదవ వచనంలో ఎవరికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడుగును ఎవడు తన దేవుడైనా యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకునునో వాడు ధన్యుడు ఎందుకు యాకోబు గురించి మాట్లాడుతున్నానో తెలుసా యాకోబు యొక్క మార్గములలో యాకోబు యొక్క ప్రయాణములో యాకోబు యొక్క జీవితంలో ఆయనను సమస్త కీడుల నుండి తప్పించిన దేవుడు తన దూత నంపించి ఆయనే వచ్చి యాకోబును రక్షించిన దేవుడు ఈ రోజున నిన్ను నన్ను కూడా కీడు నుండి తప్పించడానికి సమర్థుడైన దేవుడు అందుకే యాకోబు దేవుడైన యహోవాని అనగా ఆయనే తండ్రి ఆయనే కుమారుడు అందరూ ఆయనే ఒక్కడే విడివిడిగా లేరు విడివిడిగా లేరు కుమారుడిగా తండ్రిగా పరిశుద్ధాత్మునిగా ఆయనే కాలములను బట్టి పని చేస్తున్నాడు నేనున్నాను నేను నా పిల్లలకు తండ్రిగా ఉన్నాను నా తండ్రికి ఏమైనాను కుమారుడై ఉన్నాను నా భార్యకు భర్తగా ఉన్నాను దేవుని పిల్లారా నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కడిని ఏం చేయగలుగుతున్నాను నా పిల్లలకి తండ్రిగా నా తండ్రికి కుమారునిగా నా భార్యకు భర్తగా మరి ఇలాగ దేవుడు ఎందుకు ఉండడండి ఆయా కాలాల్లో ఆయా రీతులుగా వచ్చి ఆయనే యహోవా దేవుడే యహోవా దూతగా ఆయనే వాక్కుగా ఆ వాక్కే శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడు నన్ను చూసిన వాడు నా తండ్రిని చూసి ఉన్నాడు నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నాం అని ఈ యేసు క్రీస్తు యోహాను స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మనతో మాట్లాడటం మనం చూస్తుంటాం కాబట్టి యహోవా వేరు యేసుక్రీస్తు వేరు పరిశుద్ధాత్మ వేరు అని విడివిడిగా మాట్లాడద్దు అందరూ ఒక్కటే ఆయనే ఆయా కాలాలను బట్టి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు యాకోబు దేవుడు యస్సు క్రీస్తు ప్రభు హలలుయా ఈరోజు నీ దేవుడు నా దేవుడు ఏసయ్య ఆమె ఏం చెప్పండి ఆ మహాదేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను నిన్ను కీడు నుండి తప్పిస్తాను కాబట్టి యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే లాభానుతో దేవుడు మాట్లాడాడు మంచి కాని చెడ్డ కాని మాట్లాడద్దు అంటే ఇక మాట్లాడకుండా ఆగిపోయాడంట ఇరవై తొమ్మిది ముప్పైలో అంటాడు కదా ఇదిగో మీకు హాని చేయుటకు నా చేతనవును అయితే లాభాన్ని అంటున్నాడు యాకోబుతో అయితే పోయిన రాత్రి మీ తండ్రి యొక్క దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి కాని చెడ్డ కాని పలకకు జాగ్రత్త సుమి అని నాతో చెప్పాను కాబట్టి ఈ రోజు నేను నీకు శత్రువు లేస్తే నువ్వు నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్న దేవుడు వారిని అణిచివేయటానికి శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు కాబట్టి యాకోబుతో తోడుగా ఉండి యాకోబుని లాభాను చేతు నుండి తప్పించిన దేవుడే నిన్ను నన్ను తప్పించి రక్షించడానికి సమర్థుడు కాబట్టి ఈ లాభానితో ఒక మాట తన మామతో అంటాడు ఏమంటాడు తెలుసా నలభయో వచ్చినాం ఈ మాట నన్ను చాలా మరి కదిలించి వేసింది పగటి ఎండకును రాత్రి మంచుకును నేను క్షీణించింది నిద్ర నా కనులకు దూరమాయను ఇది వరకు నీ ఇంటిలో ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటిని చూసారా ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఏమైంది పగటి ఎండకు రాత్రి మంచుకు నేను క్షీణించాను నిద్ర నా కనులకు దూరమాయను ఎన్నిసార్లు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల జీవితంలో ఎన్నోసార్లు తన జీవితంలో ఆ ఎడబాటు ఆ బలహీన ఆ యొక్క బాధ ఆయన కలిగి ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టి ఉన్నాడు తర్వాత మామగారే కానీ సరిగా చూసుకోవట్లేదు పదిసార్లు జీతం మార్చాడు రకరకాలుగా అతన్ని కృంగదీస్తున్నాడు చివరికి దేవుడే నువ్వు బయలుదేరు నీ ఆస్తిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు అలాగే దేవుడు ఆశీర్వదించాడు చివరికి వీరు ఒక సాక్షి సాక్షిగా పెట్టుకొని ఒక ప్రమాణం చేసుకొని ఏం చేశారంటే మీకు మాకు ఏమాత్రం మీరు ఈ గుట్ట దాటద్దు మేము ఆ గుట్ట దాటమని ఒక సాక్షిగా ఒక కొండను ఒక గుట్టను తయారు చేసుకుని ఇద్దరు విడిపోయినట్టుగా మనము ఈ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం వరకు చూస్తాం ముప్పై రెండో అధ్యాయంలో యాకోబుని దేవుని దూతలు కాపాడినట్టుగా దేవుని దూతల సమూహం ఆయన్ని ఎదుర్కొన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ముప్పై రెండు ఒకటి యాకోబు తన త్రోవను వెళ్ళుచుండగా దేవదూతలు అతన్ని ఎదుర్కొని ఎందుకు వచ్చారు దేవదూతలు కాపాడటానికి భద్రపరచడానికి ఇదిగో మేము ఉన్నాము నీకు మీ మామగారితో ఎడమైపోయింది నీ తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు నీకు దగ్గర లేరు మీ అన్న మరి యాషావు ఎదుర్కొని రాబోతున్నాడు నిన్ను చంపడానికి వచ్చేస్తాడు మరి ఇవన్నీ కూడా ఎరిగినటువంటి యాకోబుకి దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి సహాయపడటం మనం చూస్తున్నాం ఆ స్థలానికి ఆయన మహ మహనీయము అని పేరు కూడా పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఈయన యాకోబు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు వచ్చిన మీరు తర్వాత చదవండి నాలుగు వందల మందితో నీ అన్న అయ్యేటటువంటి మరి యాషావు నిన్ను ఎదుర్కొన్న వచ్చుచున్నాడని తన తన యొక్క సేవకుల ద్వారా తన యొక్క పరివారం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి మరి యాకోబు 
ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాడు ఈ చిన్న ప్రార్థనలు నేను చదివించి నేను ముగిస్తాను ఏం ఈ రోజుల్లో మనం కూడా ఏం చేయాలంటే సమస్య మనకి ఎదురైనప్పుడు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు గుర్తు చేసుకుని దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆయన వాగ్దానపు మాటలను గుర్తు చేసుకుని ప్రార్థన చేయటమే మన పని మనం ఇంకేం చేయకూడదు ఈయన సరే నేను కూడా బయలుదేరి వెళ్ళి మా అన్నం చంపేస్తాను అంటే లేదు కానీ నన్ను రక్షించే దేవునికి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఇది యాకోబు మనస్సు అందుకే దేవుడు సమస్త కీడుల నుండి యాకోబుని విడిపించడం రక్షించడం తన దూతను పెంచి కాపాడటం జరిగింది దేవుని బిడ్లారా తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూద్దాం వచ్చిన చదవటానికి టైం లేదు అప్పుడు యాకోబు నా తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇదిగో నేను రెండు గుంపులుగా మరి నా యొక్క గుంపుల్ని ఏర్పాటు చేసి పంపిస్తాను ఒక గుంపు హతమైతే ఇంకో గుంపు అన్న రక్షింపబడుతుందని రెండు గుంపులుగా చేసిన తర్వాత ఇక ప్రార్థన ప్రారంభిస్తున్నాడు నా తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవా నా తండ్రి అయిన సాగు దేవా నీ దేశమునకు నీ బంధువుల ఎత్తుకు తిరిగి వెళ్ళుము నీకు మేలు చేసేదని నాతో చెప్పిన యహోవా నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను ఎట్లనగా నా చేతి కర్రతో మాత్రమే ఈ యోధాన్ని దాటింది ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతే నా సహోదరుడైన యాషాబు చేతి నుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము అతను వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని చంపునేమో అతను చంపునేమో అని భయపడుచున్నాను అతనికి భయపడుచున్నాను నీవు నీవు నేను నేను నీకు తోడయి నిశ్చయముగా మేలు చేయుచు స్తారం ఒకటి వలన లేని సముద్ర ఇసుకల వలె సంతానమును విస్తరింప చేయి సంతానము విస్తరింప చేసేదని సెలవిచ్చిదివే అనేను బా ఏం ప్రార్థన చేశాడా యాకోబు తన జీవితంలో చేసిన ప్రార్థన ఈ రోజు నీవు నేను చేయగలిగితే ఎంత మంచిదో ఎంత కృప చూడండి యాషావు నాలుగు వందల మందితో బయలుదేరి ఆరో వచ్చినంలో ఆ దూతలు యాకోబు నద్దకు తిరిగి వచ్చి మేము నీ సహోదరుడిని యాషావు నద్దకు వెళ్ళితిమి అతడు నాలుగు వందల మందితో నిన్ను ఎదుర్కొన వచ్చు చున్నాడనేది చూసానండి నాలుగు వందల మందితో వచ్చి ఎలాగైనా చంపేయాలనుకున్నాడు కానీ యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ప్రార్థనలోకి వెళ్ళాడు ఇదిగో దేవా నన్ను రక్షిస్తానన్నావు నా దేశానికి తిరిగి వెళ్ళమన్నావు నీవే నన్ను కాపాడు నా సంతానాన్ని ఇసుకరేనుగులు అంత విస్తారం చేస్తానన్నావు ఈ రోజుల్లో మనకు కూడా గొప్ప వాగ్దానాలు ఉంటాయి మరి ఈ లాక్డౌన్ ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి అనుకుంటాం ఆ వాగ్దానాలన్నీ నెరవేర్చడానికి దేవుడు సమర్థుడు ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుడు యాకోబుని ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు దాచిపెట్టాడు బయటికి రాకుండా చేశాడు లాభాన్ని యొక్క గొర్రెల్ని మేకల్ని ఎడ్లని వాటిని వీటిని మేపుకుంటా ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడ కొలువు చేశాడు నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు కొంతకాలం దాగి ఉండమంటున్నాడు ఇప్పుడు తిరిగి దేవుడు ప్రయాణం చేయమంటున్నాడు దేవుడు ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత గొప్ప ప్రయాణం నీకు నాకు పెట్టి ఉన్నాడు ఈ ప్రయాణంలో మనం గొప్ప సవాళ్ళని ఎదుర్కోవాలి అయితే ఎలా దీన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా యాకోబు వంటి ప్రార్థన జీవితంతోనే మనం ఎదుర్కోగలం నన్ను అడుగుము జనములు నీకు స్వాస్థ్యము గాను భూమిని దిగంతాల వరకు సొత్తుగా ఇస్తానన్నావు కదయ్యా అని ఈ రోజు మనం ప్రార్థన చేయాలి సకల సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త చెప్పమన్నావు కదయ్యా మాకు సహాయం చేయమని దేవుడిని అడగాలి అంతేకాదు బాప్తి నమ్మి బాప్తి సుమ్మందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మిన వారికి శిక్ష విధించబడును అని చెప్పావు కదా నమ్మి అనేకులు బాప్తి సుమ్మందడానికి సహాయం చేయమని దేవుడిని అడగాలి ఆదరణ కర్తను పంపుతామన్నావు కదా ఆదరణ కర్తను మా మీదకి పంపించు అని దేవుణ్ణి అడగాలి ఈ విధంగా దేవుని వాగ్దానం పట్టుకొని యాకోబు వలే చెప్పిన మాట దేవుడు చెప్పిన మాటే దేవునికి చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని ప్రార్థన చేయి దేవుడు సహాయంగా నిలిచే మంచి సమయం ఇది హాలలుయా ఆ తర్వాత ముప్పై రెండు ఇరవై ఆరులో ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు రాత్రంతా పెనుగులాడుతున్నాడు దేవుడే నరుడిగా దిగి వచ్చాడు ఆయనతో పోరాడుతున్నాడు ఏం చేయమంటావు యాకోబు అంటే నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కాని నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను నీ ఆశీర్వాదం ఈ రాత్రి నేను చూడాలి అని దేవుని అడిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇరవై ఆరు వచ్చినంలో ఆయన తెల్లవారుచున్నది ముప్పై రెండు ఇరవై ఆరు ఆది కాండం గనక పోని మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కాని నిన్ను పోని నన్ను ఆయన నీ పేరు మని అడుగగా అతడు త్వరగా చదువుతున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు చివరి మాట అక్కడ అతని ఆశీర్వదించను హలలుయా దేవుడు యాకోబుని అక్కడ ఆశీర్వదించాడు ఆ ఆశీర్వాదం తర్వాత ఏమైందో తెలుసా ముప్పై మూడో అధ్యాయము చివరిగా నేను మాట్లాడుతున్న ఈ మాట దేవునికి స్తోత్రం అలెలోయా నాలుగో వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే అప్పుడు యాషావు అతన్ని ఎదుర్కొన్న పరిగెత్తి అతన్ని కౌగిలించుకొని అతని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని వారిద్దరూ కన్నీరు విడిచిరి అన్నదములు ఏకమయ్యారు అన్నదములు దేవుని ప్రేమను పంచుకున్నారు అన్నదముల మధ్య ప్రేమను కలిగించేది ప్రార్థనా జీవితం 
యాకోబు యొక్క జీవితంలో అన్న తమ్ముడికి ఓ వైరం ఉండేది ఎందుకో తెలుసా తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వ హక్కుని చిక్కుడుగాయలు కోరిచ్చి సంపాదించుకున్న యాకోబుని చూచి అంతేకాదు తన తండ్రి ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా తల్లి చెప్పిన మాట ప్రకారం వెళ్ళి మాంసం తీసుకెళ్ళి ఇస్సాకు దగ్గర ఆశీర్వాదాలన్నీ తండ్రి దీవెనలన్నీ పొందుకున్న ఆ విధానాన్ని బట్టి యాషావు నా ఆశీర్వాదాలు నా జ్యేష్ఠత్వాన్ని దొంగిలించావు కదా అందుకే నిన్ను చంపుతానని యాకోబుని వెంబడించాడు యాకోబుని చంపాలని కనిపెడుతున్న యాషావు మారిపోవటానికి కారణం ఆ రాత్రంతా యాకోబు చేసిన ప్రార్థన మరణము నుండి యాకోబు తప్పించబడ్డాడు కీడు నుండి తప్పించబడ్డాడు దేవుడు అద్భుతం చేశాడు ఆ కానుకలు కూడా మరి తీసుకోకుండా నీకే ఉంచుకో అని చెప్పి యాషావు చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత దేవుడు ఆయన్ని అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదించాడు యోసేపుని ఐగుప్తి తీసుకెళ్లాడు ఐగుప్తులో డెబ్బై సంవత్సరం ఆ యొక్క డెబ్బై మంది ఆ దేశానికి వెళ్ళారు యాకోబుతో కూడా కలిసి ఆ తర్వాత బోల్డ్ జనాంగం అయిపోయారు యోసేపు పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తున్న ఆ సమయంలో యాకోబు ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుని అంటున్నాడు దేవుడు నన్ను పోషించాడు హలోయ ఈ మాట చదువుకొని ముగిద్దాం చూడండి నిజంగా ఈ మాట నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించిన విషయం ఇదిగో నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకు ఎవడు నన్ను పోషించును ఆ దేవుడు అనగా సమస్తమైన క్రీడుల్లో నుండి నన్ను తప్పించిన దూత ఈ పిల్లలను ఆశీర్వదించును గాక యాకోబు దేవుడే ఈ యొక్క సమయంలో ఆశీర్వదిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని నన్ను కూడా యాకోబు యొక్క ఆశీర్వాదం దీవించును గాక యాకోబుకి సమస్త కీడుల నుండి తప్పించిన ఆ దేవుని దూతయే మనల్ని కూడా రక్షించును గాక ఆ దేవుని దూతయే ఇదిగో సంసోను తల్లిదండ్రులు కనపడ్డది ఆ దేవుని దూతయే దాని వెళ్ళి రక్షించడం జరిగింది ఆ దేవుని దూతలు ఈరోజు నిన్ను నన్ను రక్షిస్తాయి కాబట్టి ఏదో కీడు వస్తుందని భయపడద్దు దేవుడు మనకు తోడై కీడు నుండి తప్పించును గాక అపాయం నుండి విడిపించును గాక యాకోబుకు తోడుగా ఉండి యాకోబు ప్రార్థనలు విన్న దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఆలకించి లాభాను చేతిలో నుండి యాషావు చేతిలో నుండి అనేక ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లో నుండి తప్పించి రక్షించిన ఆ మహాదేవుడే మనల్ని కూడా రక్షించి కాపాడును గాక అంతేకాదు యోసేపు దూరం అయిపోయాడన్న వేదన చనిపోయాడనే దుఃఖం ఆ కీడు నుండి కూడా దేవుడు తప్పించి యాకోబుని ఐగుప్తులోనికి తీసుకెళ్ళి ఆ బాధను తొలగించిన ఆ మహాదేవుడే నీకున్న బాధలు నీకున్న కష్టాలు నీకున్నటువంటి ఇరుకులు నీకున్నటువంటి సమస్యల నుండి దేవుడు నిన్ను నన్ను అందరినీ కూడా విడిపించి రక్షించి కాపాడును గాక అంతేకాదు ఆయన మన కోసం వచ్చాడు ఒక్క అయిన దేవుడు శరీరాన్ని దాల్చాడు ప్రాణాలు అర్పించాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేచాడు ఆయన ఒక మాట చాలు చెప్పాడు మనతో మమ్మల్ని శోధన లేని తేక దుష్టు నుండి మమ్మల్ని తప్పించు అనగా కింద ఉంటుంది మరి మతి స్వార్థ ఆరు పద్మూడులో రాయబడింది మాట కీడు అనగా దుష్టు నుండి తప్పించమని అపాయం నుండి తప్పించమని సాతాన్ నుండి తప్పించమని మరి దేవుని వాక్యం ఉంది అని ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మన ప్రార్థన అలకించి మన కోసం ఈ లోకానికి వచ్చి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు మృత్యుంజయుడు పునరుద్ధానుడైన ఏసయ్య మన మనవులు ఆలకించి మనకు దీర్ఘాయుష్యు దయచేయునుగాక సమస్త కీడుల నుండి దేవుడు తప్పించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలెల్లూయ హాలెల్లూయ రెండు చేతులు ఎత్తి అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం హాలెల్లూయ హాలెల్లూయ యాకోబు దేవా మాకు సహాయం చేయనా సమస్త కీడుల నుండి తప్పించే దేవా మాకు సహాయం చేయనా ఎన్ని ఎన్నేసి బాధలు కలిగినప్పటికీ యాకోబు జీవితంలో నాయన ఓ ఆయన ప్రార్థన మీద ఆధారపడ్డాడు వాగ్దానం మీద ఆధారపడ్డాడు నీ మీదే అనుకున్నాడు కానీ ఎవరిని చూడలేకపోయాడైనా నిన్నే చూసే భాగ్యం మాకు కూడా దయచేనైనా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు పట్టుకుని ప్రార్థన చేసేవారిగా చేయనా నీకు విరోధంగా రూపించబడ్డ ఏ ఆయుధమును వారు తెలదని వాగ్దానం చేసిన దేవా యహోవా మిమ్మను మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించనని చెప్పిన తండ్రి కనికరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన ప్రభు నీకు తోడై ఉండునుగాక అన్న మాటను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఈ లైవ్ ద్వారా వాక్యం వింటున్న సోదరి సోదరులను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను కృప చూపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా నా తండ్రి ఇదిగో నాయన కరోనా వైరస్ నుండి మమ్మల్ని మా దేశాన్ని మా యొక్క రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ ప్రజలను రక్షించి కాపాడమని నిన్ను బ్రతి మాలుకుంటున్నాను నాయన త్వరగా వైరస్కి నాయన ఇదిగో తండ్రి నాయన మరి నా తండ్రి ఇదిగో నాయన అయ్యా తండ్రి మందు కనుక్కోవడానికి వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడానికి సహాయించమని 
ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు ఈ కీడు నుండి ఈ అపాయం నుండి ఈ రోగము నుండి ఈ బలహీనతల నుండి మమ్ములను ప్రజలందరినీ రక్షించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు సంఘములన్నిటిని కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన మనుషులందరినీ రక్షించమని అధికారులు నాయకులను కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని అయ్యా నా తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం ముఖ్యమంత్రి గారిని బలపరచమని ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను ఆయన వైద్యములో సహకరిస్తున్న వైద్యులందరినీ కూడా దీవించమని డాక్టర్స్ ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి అలలుయా హలలుయా ప్రజలందరినీ రక్షించు నాయన మేలు చేయండి తండ్రి ఇదిగో నాయన మరి మందిరాలు తెరవబడాలనైనా తిరిగి మేమందరం కలిసి సంఘముగా కూడి ఆరాధించాలి నాయన త్వరగా నాయన సహాయించి నాయన అధికారులు నాయకులు పై నాయకులతో మాట్లాడండి ప్రభు దీని నుండి మాకే కీడు లేకుండా వచ్చే నాయన సమాధానం మాకు దయచ్చే నాయన సమస్త కీడుల నుండి విడిపించిన అన్న పానములు దయచేసిన మీరే యాకోబుకు తోడై ఉన్న మీరే ఈ దినాల్లో అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబుల దేవా మాకు దేవుడు వై మా రక్షకుడు వై మమ్మల్ని కాపాడమని ఏసు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్ఠ నామమున కుడి వచ్చిన వారిని బలపరచమని ఏసు నామమును అడిగి వేడుకుంటున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి దేవుడు ఆశీర్వదించిన గాక అలాగే మన గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకులు బిషప్ అయ్య గారు అమ్మగారికి అలాగే ప్రెసిడెంట్ అయ్య గారికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్య గారికి ఆర్వీపీలుగా పనిచేస్తున్న దైవ సేవకులకు అలాగే జిల్లా పెద్దలకు సంఘస్తులందరికీ కూడా మన గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్లో ఉన్న దేవుని సంఘం అంతటికీ అలాగే ఆయా డినామినేషన్స్లో దేవుని సేవ చేస్తున్న దైవ సేవకులకు మా మిత్రులందరికీ ప్రభు పేరిట వందనాలు దేవుడు ఆశీర్వదించి యాకోబుకు తోడైన దేవుడు మనకును తోడుండి సమస్త కీడుల నుండి తప్పించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ సెలవు తీసుకుందాం అందరికి వందనాలు ఆదివారం ఇదే రీతిగా లైవ్ కార్యక్రమం ద్వారా ఫేస్బుక్ నుండి మీకు వాక్యం అందించబడుతుంది గమనించవలసిందిగా ప్రేమతో కోరుతున్నాను ఆమెన్